Continuamos en las cuatro esquinas, entrevista central de esta noche, pues de nuevo abrimos ventana a la comarca y nos vamos hasta pues otro municipio que nos gusta catalogar de hermano porque es linda con nuestro término municipal que es el de eh, Alameda, eh, su alcalde Juan Lorenzo Pineda, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches. Bueno, Juan Lorenzo Pineda, que le tenemos un poco la imagen de los periodistas de, de, de un alcalde muy activo, ¿no? generando eh, comunicados o dando a, a conocer informaciones para porque está un poco eh, con la obcecación de que eh, su localidad salga lo máximo posible en los medios. Y para otras administraciones un poco de alcalde reivindicativo. Bueno, eh, yo de hecho creo que, que tenemos una carencia aún así en, 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 a nivel de repercusión mediática... De hecho, no, no tenemos gabinete de prensa, lo hacemos nosotros directamente y, y muchas veces uno cree que es una lástima que se hayan hecho muchas cosas que, que no han tenido repercusión mediática porque no hemos tenido tiempo para bueno, darla a conocer. Para, para mostrar un botón, ayer pasó la, la vuelta ciclista de la Costa del Sol, precisamente por ahí por Alameda, y no nos dio tiempo a, a dar ningún tipo de, de repercusión mediática. Si es verdad que ya lo vimos vecinos, pues por las redes sociales, pues hacen eco de, 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 de este tipo de, de eventos. Pero... Aunque hemos tenido repercusión mediática importante, pero yo creo que son más que todo por bueno porque los medios han considerado llamativa algunas de las actuaciones que, que hacemos, pero yo creo que tenemos una, caren una carencia de, de, de que se están haciendo muchas cosas que no hemos sido capaces de transmitirlas. ¿no? Uh -huh. Y luego, como de reivindicativo, bueno, yo creo que, que hay que. Un alcalde tiene que utilizar todos los medios para conseguir para su pueblo lo que considera que es justo, ¿no? ...y si agotadas las vías que establece la normativa... ...y, la, y las administraciones... ...pues que encuentras que la solución que te dan no es justa... ...pues creo que un, un alcalde tiene que verse... ...la obligación de, de buscar otras vías otras alternativas... ...para poner sobre la mesa... ...que lo que está ocurriendo es una injusticia... ...y que no se está portando bien las administraciones con mi pueblo... ¿no? ...entonces si eso supone hacer algo que llame poderosamente la atención... ...con, con cualquier tipo de actuación reivindicativa... ...creo que tiene que estar dentro del perfil o de las actuaciones... ...que debe realizar cualquier alcalde... ...porque en definitiva la lucha nuestra es la defensa de, de nuestros vecinos. Y el alcalde no se corta a la hora de plantear reivindicaciones... ...un tanto originales, le hemos visto encadenado a la puerta... ...de la delegación de empleo mm. y le hemos visto eh, protagonizando... ...recreando un atraco a mano armada de bandoleros. Como sí, como he dicho anteriormente... ...evidentemente nuestra primera actuación es... ...bueno, la que marca la, la, la normativa, nosotros presentamos nuestro proyecto... Para, ...para el taller de empleo de, de Alameda... ...tuvimos reunión con todos los que con, eh, consideramos oportuno... ...tener reunión, incluso con la misma delegada... ...y cuando nos dicen, pues que a Alameda no le corresponde... ...ningún tipo de, de taller de empleo... ...y además no te dan las razones... ...por las que se han baremado esos proyectos... ...es decir, no te corresponde, no te corresponde... ...porque yo lo digo, no porque haya habido unos criterios objetivos... ...que hayan determinado que le corresponde más a otro pueblo... ...que al tuyo, y además ves que hay una discriminación... ...porque hay otros pueblos que han recibido más proyectos que Alameda... ...pues si la, si la respuesta que te da la administración... ...es el portazo en la cara... ...pues eh, lo he dicho, el alcalde tiene que hacer... ...todo lo que esté en sus manos... ...y decidimos en aquel momento encadenarnos... ...porque eh, muchas veces hacemos actuaciones... ...que no son, no tienen de repercusión... ...y se quedan un poco en el olvido ¿no?... Eh, ...creo que fue importante que esa reivindicación... ...por el hecho de que fuera el alcalde... ...por el hecho de, de hacer un encadenamiento... ...tuvo una repercusión... ...bueno... Eh, ...tremenda, tanto que la delegada la cambiaron ¿no?... ...y, y, y tanto como que Alameda sabemos que está ya en, en, el, en los primeros puestos de la lista... ...para los próximos eh, talleres de empleo que, que salgan... ...por tanto eh, yo estaré encantado de hacer toda la actuación que haya que hacer... ...para que mi pueblo se beneficie... ...y en cuanto al tema del IBI... ...también entendemos que se está produciendo un robo... ...un atraco a mano armada a la gente de, de mi pueblo porque... ...se hizo una valoración de los inmuebles en el 2006... ...pleno boom inmobiliario... ...se valoraron esas viviendas en un valor... ...que no tiene nada que ver con los precios actuales... ...y sin embargo los vecinos estamos pagando... ...en función de ese valor... ...ya no solamente el IBI... ...sino eh, actos jurídicos documentados... ...transmisiones patrimoniales, plusvalías... ...es decir, todos los impuestos que giran... ...en torno a ese valor... ...está produciendo que la gente de mi pueblo... ...y de otros pueblos que se hizo la valoración en ese año... ...se nos esté robando... ...y cuando nos dicen que no hacen ningún tipo de modificación... ...que eso es lo que hay... ...pero nosotros entendimos pues, que nos estaban robando... ...y había que poner sobre la mesa que eso nos estaba robando... ...y por eso hicimos la manifestación mandolera... ...que también tuvo una repercusión tremenda... ...que además creo que, que nos sirvió turísticamente... ...porque potencia nuestra la figura del Tempranillo... ...que es nuestro principal activo turístico... ...pero que también tuvo unos resultados positivos... ...es decir, eh, la, el Ministerio puso sobre la mesa otras soluciones... 
que son bonificaciones del 17%, por eso la gente de mi pueblo el año pasado pagó más, menos IBI que hace dos años y este año va a pagar menos IBI que, que el año pasado, porque el acuerdo que se llegó es que cada año va a bajar un 17% el recibo hasta que ya el Ministerio no autorice más bajadas y será el momento en el que nos autoricen a hacer una nueva ponencia de valores y volver a valorar las viviendas que, para que tengan un valor más ajustado a la realidad. Por tanto, yo no tengo ningún inconveniente en, en hacer eh, cualquier tipo de actividad que suponga eh, beneficios para mi pueblo, porque creo que, que para eso estamos. Bueno, entre los objetivos de eh, la Alcaldía de la Meda y de cualquier alcalde, entiendo que es así, eh, pues ha habido como dos grandes frentes en este mandato al que le estamos tomando el pulso con estas entrevistas que han pasado por la deuda que han contraído en determinadas administraciones locales y eh, por la situación económica eh, que les puede llegar a atar de manos un poco a la hora de, de conseguir pues, el segundo gran objetivo que es la creación de empleo. Bueno, en cuanto a la deuda, yo creo que nosotros podemos, si se me permite la expresión, llorar con un ojo. Nosotros eh, entendimos la austeridad desde que entramos a, a gobernar en el 2007, pero no como la entiende Rajoy, sino como la entiende Mújica. La austeridad no puede hacer mas, masacrar al vecino, sino que tiene que hacer gestionar con sentido común. Y nosotros pues, bueno, hicimos una limitación en, en, en los gastos que entendíamos que no podíamos mantener, como por ejemplo el, el de festejo, y eso nos permitió tener una situación saneada. Nosotros estamos pagando a los proveedores a menos de 30 días, eh, ...y el único préstamo que tenemos es un de los 600.000 euros... ...que pedimos con el, con el pago a proveedores que sacó Montoro... ...algo que nosotros nos vimos en la, en la obligación de entrar... ...nosotros no nos benefició... ...primero porque los proveedores de Alameda... ...están contentos con la forma de pago del Ayuntamiento de Alameda... ...y segundo porque entendemos que detrás de que vendieran a bombo y platillo... ...que era una ayuda al Ayuntamiento... ...lo que está produciéndose es un rescate bancario... ...es decir, nosotros pagamos unos intereses del 5% a unos bancos... ...que reciben ese dinero del Banco Central Europeo al 0,5%... ...cuando además los bancos no asumen ningún tipo de riesgo... ...porque en caso de que el Ayuntamiento no paguemos... ...el Estado nos va a quitar el dinero que nos da eh, periódicamente... ...y se lo va a dar directamente al banco... ...por tanto los bancos no asumen ningún tipo de riesgo... ...y se están llevando en torno a un 4,5% de beneficio limpio... ...eso... ...en todos los ayuntamientos de España... ...es un auténtico rescate bancario lo que se ha producido... ...pero que lo han vestido como que se han salvado a los ayuntamientos... ...nosotros, ya digo, eh, la gestión económico-financiera... ...del ayuntamiento es positiva, de hecho... ...hemos cerrado siempre los presupuestos con un superávit... ...el año pasado incluso con un superávit de 500.000 euros... ...estamos pendientes de liquidar 2014... ...pero ya podemos adelantar también que va a ser con, con superávit... Entonces, hemos hecho una gestión, eh, bueno, yo gestiono el ayuntamiento como gestiono mi casa. El dinero que tengo es el que me puedo gastar y si no me puedo comprar un Mercedes, pues tendré que comprarme un coche de una gama de una gama media, ¿no? Pero no creo que deba comprarme un Mercedes si no me lo puedo comprar. Y ese sentido común eh, que aplicaríamos cada uno en, en nuestra vida personal, pues es el que hemos intentado aplicar en el ayuntamiento, ¿no? Si además, bueno, pues he tenido la suerte de poder estudiar Administración y Dirección de Empresas... Bueno, pues una base importante para la gestión pues sirve. ¿no? Y todo ese ahorro que se ha producido, toda esa gestión, la hemos enfocado en una dirección, como bien has dicho, y es la creación de empleo. Entendíamos que lo que los vecinos y vecinas nos piden es trabajar. ¿eh? No estamos en una época donde la gente pida ni mega obras ni nada por el estilo. La gente quiere trabajar para poder, eh, bueno, para poder tirar para adelante y hacer frente a, a las responsabilidades que tiene. ...y ahí pusimos el foco de nuestra actuación... ...y ahí hemos estado centrados durante, durante cuatro años... ...lo hemos hecho creo que... ...bueno, poniendo todas nuestras herramientas disponibles... ...para, para ese fin, por ejemplo... ...todos los años hemos puesto más de 300.000 euros... ...sobre la mesa en distintas bolsas de empleo... ...eso para el presupuesto municipal de Alameda... ...es importante, no conozco un ayuntamiento... ...que haya puesto tanto dinero encima de la mesa... ...para la creación de empleo... ...se supone que tengamos siete bolsas de empleo directas... Directa, ...oficiales, peones, barrenderos... ...jardineros, limpiadores de edificios municipales... Eh, ...peones agrícolas... ...todas la, las contrataciones que se hacen en el Ayuntamiento... ...se hacen vía bolsa de empleo y vía sorteo público... ...para garantizar el 0% del enchufismo... ...pero no solamente content, satisfechos con eso... ...que, que bueno, sabiendo que, que las competencias de empleo... ...no son del Ayuntamiento... ...el Ayuntamiento no recibimos ningún dinero de otra Administración... ...para crear empleo... ...no podíamos utilizarlo como excusa... ...yo no puedo decir... ...que no, cuando la gente venga a pedir empleo... ...porque para eso me quedo en mi casa... ...y que el ayuntamiento se ahorre un sueldo ¿no? ...y eh, con esa mentalidad iniciamos un proyecto... ...que fue el del Banco Público de Tierra... ...y ahí se empezó con un año donde hicimos... ...sembramos nueve hectáreas de ajos... 
y después hemos sembrado 14 hectáreas de espárragos. Ya se han dado ahí más de mil peonadas y bueno, creemos que es un, un proyecto que no solamente es una ayuda a la gente para que pueda trabajar al menos durante un mes, sino que además eh, estamos poniendo sobre la mesa que hay que dar alternativa al modelo económico actual. La crisis lo que ha puesto de manifiesto es que la avaricia de los grandes empresarios es ilimitada y es capaz de cargarse un país. Pues frente a eso no solamente hay que estar en la calle reivindicando, no solamente hay que eh, manifestarse en contra, sino que también hay que decir que otro modelo productivo, otra economía más social es posible. Y es lo que intenta hacer el ayuntamiento, es decir, que se puede bueno, cambiar la mentalidad. En la, en la zona hay mucho cultivo del trigo, porque la gente lo que hace es buscar la subvención y es bueno el que menos dolor de cabeza da. ¿no? Eso hay que cambiarlo, ¿no? hay que eh, intentar eh, facilitar que se creen cultivos generadores de mano de obra. Y eso es lo que hemos hecho nosotros, se embarca 12 hectáreas de, de espárragos, que ya digo, han dado, han dado más de mil peonadas. Y eh, durante estos cuatro años, con todas las bolsas de empleo que, que hemos hecho, estamos rondando los 500 contratos anuales. O sea, eso es un, bueno, yo me gustaría que otro ayuntamiento pusiera sobre la mesa los subnúmeros para, para poder compararlos. ¿no? Y todas las contrataciones que se han hecho, pues bueno, lo más repartidas posible. Ahora que podemos contar con el empleo menos 30, con el empleo más 30, contrato de un mes para repartirlo entre todos los jóvenes, que además se le ha convocado a la reunión para que vea cómo se entra, para que no haya ningún tipo de duda sobre, sobre el enchufismo. Entonces, eh, nuestro planteamiento es muy claro, crear el mayor número posible de empleo, para lo cual hemos puesto todo el dinero que hemos podido poner sobre la mesa, hacerlo con 0% de, de enchufismo y luego pues, eh, facilitar un nuevo modelo eh, productivo que cree riqueza. Por ejemplo, ahí planteamos la obra del vivero de empresas, que se adjudicará ya la semana que viene, y lo que pretendemos es crear un espacio para que todo aquel empresario, aquella persona que quiera inici iniciar un negocio, no tenga por qué endeudarse para conseguir un, de un sitio ni tener que pagar un alquiler descabellado, sino que tenga un espacio como un vivero de empresas que le permita desarrollar esa actividad, esta actividad empresarial pagando un alquiler casi simbólico. Uh -huh. Bueno, eh, y precisamente del tema del sorteo público para, de las bolsas ha tenido repercusión en prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros nos hemos sorprendido mucho porque, bueno, cuando empezamos con los sorteos públicos, que sí se mandó nota de prensa, bueno, pues tuvo cierta repercusión que yo me di más que pues, satisfecho, incluso España Directo vino una tarde y hizo un reportaje y, bueno, pues yo, vamos, bien, bien. Luego, eh, ya al tiempo, vinieron de, de la CNN y hicieron un, un, también una, una, una periodista inglesa y, y hizo un reportaje y bueno, pues lo normal, lo puso en la página web, en un programita que hay perdido, que tienes que buscar la conciencia y ya me pareció, vamos, descabellado que viniera una televisión de ese rango a hablar, bueno, de que hacíamos los sorteos para, para que la gente pudiera trabajar en el Ayuntamiento de Alameda. Mi sorpresa fue cuando, cuando vino el New York Times, ¿no? que era algo que a mí ya hace cuatro años me dicen, en New York Times vaya a tu pueblo a hacer una entrevista y yo me he puesto lo que haya que apostarse a que eso no me iba a ocurrir. ¿no? Y además fue algo muy, muy curioso, a mí me llaman por teléfono una, alguien con una voz de extranjera y me dicen que es del, del New York Times. Yo pienso, digo, mira, es un amigo mío que está aquí en la costa, que está con alguna guía, he dicho, más reino de mi amigo el alcalde. <risa> Y yo, vamos, de verdad que es lo que yo pensé. Además, pienso en un amigo en concreto. Y lo que le dije, digo, bueno, mándame un correo electrónico y a partir de ahí hablamos. O yo pensando que, bueno, pues ahí sí va a quedar la broma. Yo vuelvo al ayuntamiento, veo el correo electrónico y me pone Susan Doyle, eh, responsable de New York Times en Europa. Y yo sigo pensando que aquello es una broma. Pero ahora me voy a Google y pongo Susan Doyle y veo que, bueno, tiene dos premios Pulitzer que fue editora de New York Times en Nueva York, que es responsable de New York Times en Europa, y digo, mira, esto sí es una broma, se lo han currado <risa> tela. Y a partir de ahí quedamos en una cita, y la verdad es que yo me sorprendí, porque vino, vino Susan Doyle, vino una traductora y vino un periodista, un fotógrafo. Estuvieron tres días en Alameda, eh, grabaron los sorteos, eh, entrevistaron a gente que había entrado, a gente que no había entrado, eh, analizaron la, la problemática de, de Alameda... Yo, Hicieron un reportaje muy serio. A mí el, de, el anterior no me gustó porque fue muy, muy amarillista. Este sí fue un, bueno, un análisis bastante serio. Y bueno, te llama la atención, por ejemplo, que, que dijeron después de echar una foto en un sorteo, el fotógrafo que era de Barcelona, se fueron, le avisé cuando fue el siguiente sorteo y vino un fotógrafo de Barcelona a echar una foto al sorteo. Que yo le dije, mira que os echamos fotos, que os las mandamos. 
y dijeron que no, que la política del New York Times es que eh, las fotos que ponen son de ellos. Y vino una persona expresamente de Barcelona a hacer una foto para el sorteo. Después ya me dijeron que me avisarían cuando lo publicaran y yo volví a pensar lo mismo. Digo, la página 26, en un rinconcito, al lado de la esquela, pues pondrán, mira, lo de Ameda, qué gracioso que, que hacen sorteos. ¿no? Mi sorpresa fue que, bueno, que me, man, me, me manda un mensaje, mañana sale, yo miro por internet y veo que en portada está Alameda con los sorteos. Vamos, estar, era eh, Obama con, con la guerra de Siria y Alameda con los sorteos. ¿no? Algo que estaba fuera de nuestro alcance de todas, todas. No, yo me, no me imagino a Obama con los asesores encima de la mesa viendo el periódico y diciendo, anda, mira Alameda que... No, vamos, era es algo que está fuera de, de nuestra expectativa, ¿no? Y evidentemente tiene una repercusión. Vamos, ahí me he dado yo cuenta del de, 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 poder que tienen los medios de comunicación, o sea, la noticia ya no era que hacíamos sorteo, la noticia era que hemos salido en la portada del New York Times, vamos, la página web nuestra se ha disparado de visitas, vamos, lo nunca he visto, pero además visitas de cualquier parte del mundo, de cualquier parte del mundo yo visito nuestra página web, han venido tres televisiones francesas, vino una televisión sueca, eh, han venido, de, nos llamaron de Argentina, nos llamaron de Colombia, eh, Telecinco, Antena 3, Canal Sur, todo, o sea, eh, había una repercusión, pero ya, ya no por los sorteos, sino porque habíamos salido en el New York y algo, eh, eh, vamos, mmm, me llamó mucho la atención. De hecho, bueno, eh, Espejo Público vino a, a grabar en directo un sorteo, que además hizo un, sor un directo de 11 minutos, que el mismo periodista dijo que eso era insólito, que los directos más de minuto y medio nunca, pero tuvieron 11 minutos de directo, ahí tampoco me gustó el trato que se hizo no me gustó, no, no fue serio, no fue riguroso lo que se habló y creo que se me notó tanto que, que dos semanas después volvieron a venir Espejo Público ya para grabar donde trabajaba, donde trabajaba la gente, ver las consecuencias positivas del sorteo y yo creo que fue un poco para compensar lo que se había liado en, con aquel directo. Pero sí es verdad que, bueno, que la repercusión ha sido tremenda, yo creo que eso bueno, es positivo en la medida de que pone a la meda en, 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 en el mundo en el, la gente ya lo, lo sitúa en, en el mapa y porque creo que sea, que sale de mi pueblo siempre que sea positivo pues bienvenido sea, ¿no? ojalá nunca salgamos para ningún tipo de, de mala noticia y siempre estemos eh, en los medios de comunicación porque valoran o, o le parece positiva las actuaciones que se están haciendo uh -huh. Bueno y de actuaciones seguimos hablando al margen ya de esta anécdota que nos eh, bueno, resultó interesante eh, bueno, pues todos esos proyectos que, que, que bueno, pues que en un momento tienen que dejar de ser proyectos y convertirse en realidades. Y ustedes, pues tienen eh, algunas o han protagonizado algunas inauguraciones relacionadas con obras públicas. Bueno, eh, volvemos a lo de antes. Inauguraciones no, porque es que es verdad que no tenemos esa capacidad de decir, oye, hay que hacer una inauguración, que vengan personalidades, que le demos esto, eh, bueno, el, el bombo que, que se trata. Somos, yo digo que pecamos muchas veces de ser más gestores que políticos. O sea, tenemos que ser más políticos y a lo menos no tantos gestores. Pero bueno, tenemos ese perfil y, y no podemos cambiarlo. Pero sí es verdad que se han hecho obras muy importantes en, en el Ayuntamiento de Alameda. Yo digo que, que en cuanto a obras, estando en la época en la que estamos, no, no he visto ningún pueblo que haya hecho tantas obras como se han hecho en Alameda. De hecho, la partida más importante del presupuesto del año pasado, por ejemplo, fue obra pública, que invirtimos más de un millón de euros, igual que el del 2015, más de un millón de euros en, en inversión pública. Y ahí se puede ver, por ejemplo, consultorio médico, que no es un, un consultorio eh, valorado en un millón y medio de euros, el, el polígono industrial, que es una, una reivindicación histórica y que facilita que el ayuntamiento ya pueda, pon, ya pueda poner suelo barato a disposición de los empresarios que que quieran, eh, el pabellón del colegio, que era una demanda que nos hizo eh, el AMPA y que... Nos comprometimos con ellos a darle respuesta. El punto limpio, que, que bueno, es un, una exigencia de la normativa europea que nos permita bueno, crear un espacio para que la gente pueda echar la, 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 toda la basura y todo lo que nos no, no sobra y que se pueda reciclar. Eh, la depuradora, eh, yo creo que bueno, siempre la guardería, que estamos terminando la, la nueva guardería, ya que la guardería actual no cumple con, con la normativa. ...y se han hecho muchas obras... ...todas las que hemos podido las hemos hecho por administración... ...es decir, las ha ejecutado directamente el ayuntamiento... ...para seguir con esa línea que comentaba antes... ¿no? ...con la de crear el mayor número posible de, de contrataciones... ...ya que en todas hemos hecho contratos de un mes... ...para que el mayor número posible de gente se, se beneficiara... ...y es verdad que también, bueno, pues... ...de obras quedan muy pocas calles... 
que en estos ocho años no hayamos hecho alguna actuación. Creo que en la gran mayoría de, de, del pueblo se han hecho actuaciones, 90-95% de las calles, pero es que además eh, la mayoría de estas actuaciones, algo que yo considero muy, muy importante, no han sido decididas por el alcalde de su sillón de poder, sino que hemos creado un espacio, que son los presupuestos participativos, que llamamos el rebate, para que sea la gente la que se vaya empoderando cada vez más de, del ayuntamiento y se tenga en cuenta su voz y se tenga en cuenta su participación y, y pasemos, porque nuestro objetivo es pasar de un modelo representativo, donde la gente vota una vez cada cuatro años y luego se desentiende, creemos que ese modelo ha fracasado y ese modelo es el, el causante de la corrupción y el causante del desempleo actual y tenemos que mm, ir hacia un nuevo modelo donde la ciudadanía eh, se empodere más de la administración y, y su voz y su opinión se tenga en cuenta y, y, y cada vez más se pierda menos poder el, el ayuntamiento y más la ciudadanía y hay una relación que sea mucho más fluida que una vez cada cuatro años. Bueno, ¿qué podemos visitar? Porque a todos nos suena, asociamos a la media con el tempranillo ya en la recta final de esta entrevista y ¿cuándo podemos ir a visitarles? Bueno, pues nosotros hemos hecho una apuesta por el turismo muy importante se ha hecho a través de la figura del, del tempranillo en un proyecto conjunto con ...con Badolatoza, Jauja, Benamejí, Palenciana y Casariche... ...y a ese proyecto turístico pues se le ha dado distintas ofertas... ...tenemos el Museo de, del Campo Andaluz... ...donde se puede ver eh, la evolución histórica de, del cultivo del trigo... De, de, ...de la cal, que fue una tradición importante en, en el municipio... ...y, y del olivar... Eh, ...tenemos el Centro de Interpretación de las Termas Romanas... ...hay un yacimiento eh, de Termas Romanas en Alameda... ...que es el más grande de la provincia de Málaga... ...y hay un mirador donde se puede ver un poco toda la zona de la, en la que nos encontramos... Y, ...y bueno, yo creo que cualquier momento es bueno para, para hacer una visita a esta oferta turística... ...pero es verdad que hay determinadas oportunidades que le dan un plus adicional... ...por ejemplo el, el fin de semana del, del, del Día de Andalucía... ...pues tenemos la Feria de la Caza... ...que bueno, que eso eh, la verdad es que está funcionando bastante bien... ...nos mete más de 10.000 personas en, en, en la feria... ...es un evento muy importante... ...y sí es verdad que bueno, que los, los, los que tienen afición a la casa... ...una de las pequeñas pegas que tiene es que... Eh, ...conciliarlo con la vida familiar es complicado... ...pues en la medida le damos esa facilidad ¿no?... ...porque los cazadores pueden ver... Eh, ...la feria de la caza mientras que la familia puede disfrutar... ...de, to, de, to, de, de esta oferta turística... ...pero además bueno, yo creo que, que el carnaval de la medida ...está tomando una dimensión... ...cada vez más importante... ...ya no solamente que tengamos siete chirigotas... ...ya no solamente que el nivel de esas chirigotas... ...sea tremendo, yo siempre he dicho que no sería jurado por nada del mundo... ...sino que además eh, cada vez más la gente que, que se disfraza... ...se inició ya el año pasado el pasacalle... ...y para ser el primer año tuvo una dimensión... Eh, ...vamos, muy por encima de las expectativas que teníamos... ...y creo que, que el carnaval está siendo una, una ocasión... ...muy importante para, para visitarnos... ...la romería, que es una, una feria, una fiesta... ...importantísima para, para nosotros... De, ...declarada fiesta de interés nacional... ...donde no solamente se puede ver como algunos vecinos... ...se unen para, para vestir su calle con alguna temática completa, concreta... ...sino que además se unen para vestir carrozas... ...pues también artísticas ¿no?... ...y, y aparte del, del, del día normal a, a, para, para pasar en el campo... ...creo que, que tiene una idiosincrasia muy, muy particular, muy concreta... ...y que merece la pena visitarla ¿no? ...y la feria que es el primer fin de semana de agosto... Que, ...que está teniendo también yo creo que... ...muy buena evolución tanto en la feria de día... ...como en la feria de noche. Bueno, iniciativas relacionadas también con el mundo del teatro... Eh, ...el mundo de la cultura, quiero decir en general... ...como por ejemplo el cine... ...con un certamen de cortos que han hecho veces andar... ...y el mundo del teatro también... ...Juan Lorenzo Pineda, yo creo que... ...podríamos estar muchos más minutos hablando... ...y no pararía de contarnos eh, situaciones o cosas anecdóticas... ...y proyectos que han sido realidad... ...en ese municipio hermano, como nos gusta decir... ...que es el de Alameda... Agradecerles, eh, agradecerles que haya estado hoy con nosotros eh, y desearles suerte para bueno, pues el, 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 el futuro a corto plazo de, de su municipio que siga saliendo en todos los medios del mundo, si es posible, cuanto más lejos mejor. Bueno, nada, agradecer a vosotros que nos hayáis dado esta cobertura y el municipio hermano, ya estamos para, para lo que necesitáis. Creo que, que es verdad que es un pueblo muy acogedor, yo llamaría casi terapéutico, eh, un pueblo que, que nos no daría mejor salud porque tiene muchas ventajas y nada, lo dicho, agradeceros que, que nos hayáis prestado este momentito. Y nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas, no se vayan.